आप देख सकते हैं यहाँ पर खून का निशान है जिसको मिट्टी डालकर सुखाने की कोशिश की हुई है यहाँ बाहर की तरफ और यहाँ आप देखेंगे घर के बाहर कितना ज्यादा खून बहकर बाहर आ चुका है स्विट्जरलैंड में है नौ महीने से और इसके दो बच्चे हैं एक बेटी एक बेटा वो जयपुर में है सोडाला में नमस्कार मैं आयुष और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के बिंदापुर थाना क्षेत्र में जहां से एक ऐसा मामला सामने आया है जो रूह को कपा देने वाला है बताया ये जा रहा है कि जिस घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं इसमें एक 41 वर्षीय व्यक्ति जिनका नाम उमेश है उन्होंने फांसी लगा आत्महत्या कर ली और जब क्राइम टीम स्पॉट पर पहुँचती है तो वो देखती है कि जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है आपको बता दें कि ये जो मेन गेट है इसके अंदर एक गेट और था ये दोनों दरवाजे खुले हुए थे और अंदर उमेश का शव पंखे से एक नीले रंग के दुपट्टे से लटका हुआ मिला उमेश की जो पत्नी है बताया ये जा रहा है कि वो स्विट्ज़रलैंड में रहती हैं और उसी चीज़ को लेकर दोनों पति और पति में लेकर कुछ तनाव हो गया था कुछ इनकी जो बातचीत थी वो बिगड़ गई थी जिसके चलते उमेश कुछ दिनों से परेशान रहने लगा था और एक दिन उसने डिप्रेशन में जाकर आत्महत्या कर ली ये ये सारी जानकारी पुलिस को उस सुसाइड नोट से मिली जो घर की तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ लगा था लेकिन एक जो दूसरी चीज़ सामने आ रही है वो है ये ब्लड स्पॉट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर खून का निशान है जिसको मिट्टी डालकर सुखाने की कोशिश की हुई है यहाँ बाहर की तरफ और यहाँ आप देखेंगे घर के बाहर कितना ज़्यादा खून बहकर बाहर आ चुका है बताया ये जा रहा है कि बॉडी डीकम्पोज हो गई थी डीकम्पोज होने की वजह से बॉडी जगह जगह से गलने लगी नसें फट गई और उसकी वजह से खून बाहर आ गया और यही जो खून है ये जब पड़ोसियों ने देखा पड़ोसियों को स्मेल आई तो एक पीसीआर कॉल की जाती है जिसके बाद बिंदापुर थाने की पुलिस तुरंत हरकत में आती है मामले का संज्ञान लेती है और यहाँ पर क्राइम टीम को भेज बॉडी को पंखे से नीचे उतारा जाता है हमारे साथ एक पड़ोसी मौजूद है उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला हुआ था कितने साल हो गए थे इनको यहाँ पर रहते हुए अभी तीन साल कंप्लीट होंगे आपकी बातचीत होती थी इनसे तो कभी इन्होंने कुछ ऐसा जिक्र किया हो कि परेशान है या किसी चीज को लेकर बड़ा खुश मिजाज लड़का था बेटा परेशानी वाली कोई बात नहीं थी बाकी इनोसेंट था जिसको कह सकते हैं अपना यू प्रेस में काम करता था अकाउंट डिपार्टमेंट में पिछले दिनों अभी मेरी तो कोई पंद्रह नहीं दस दिन पहले हाय हेलो हुई है बस उसके अलावा कोई बात नहीं अभी बीवी इसकी स्विट्जरलैंड में है नौ महीने से और इसके दो बच्चे हैं एक बेटी एक बेटा वो जयपुर में है सोडाला में अच्छा हमारे पास भी कोई इनका किसी का रिलेटिव का किसी का कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था लेकिन कोशिश करके यू प्रेस में ये इंप्लाई था वहाँ पे कांटेक्ट किया गया तो वहाँ से थोड़ा शॉर्ट आउट हुआ तो वहाँ के जो एच आर हैं मिस्टर चौधरी उनसे बातचीत करने के बाद में वहाँ जयपुर में उन्होंने खबर करवाई उनकी एक ब्रांच है ऑफिस वहाँ पर जिसकी मार्फत उन्होंने वहाँ कांटेक्ट करवाया अकॉर्डिंग टू डेट उनके जो साले हैं उनसे रात को बात होने के बाद में फिर कल ये लोग यहाँ आए थे दिल्ली में तो पता लगा कि क्रीमेशन भी था लेकिन यहाँ घर पर नहीं आया कोई भी क्रीमेशन किसने कराया कैसे कराया वो इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं तो हमने पड़ोसियों से बात की और पता चला कि कैसे जब ब्लड उन्हें बाहर घर से निकलता हुआ दिखा था उसके बाद पीसीआर कॉल की गई थी जिसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया बॉडी को नीचे उतारा परंतु जो यहाँ पर शक सामने आ रहा है वो इस चीज़ को लेकर है कि क्या वाकई में बॉडी डीकम्पोज होने की वजह से ही खून बाहर निकला था और उसकी वजह से यहाँ पर खून के निशान इतने जम चुके हैं क्योंकि आपको बता दें कि जो आत्महत्या की वारदात है ये तीस तारीख की है और 30 तारीख से लेकर आज 3 तारीख हो चुकी है तो इतने दिनों में भी क्या बॉडी का खून अंदर नहीं जम जाना चाहिए और इतनी भारी मात्रा में खून बाहर आ कैसे गया खैर ये सारी चीज़ें तो जांच का विषय है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और अगर शरीर पे कोई चोट का निशान मिलता है तो हो सकता है कि इसे हत्या की धारा में भी कन्वर्ट कर दिया जाए फिलहाल पुलिस सुसाइड का एंगल लेकर आगे की तहकीकात कर रही है क्योंकि आपको बता दें कि एक चार पन्नों का सुसाइड नोट भी अंदर से मिला है जिसमें साफ साफ ये बात की बताई गई है कि मृतक की पत्नी स्विट्जरलैंड में रहती थी और उनका कोई मनमुटाव हो गया था जिसके बाद पत्नी ने अपने पति को फ़ोन पर ब्लॉक कर दिया था जिस चीज़ को लेकर वो डिप्रेशन में जाने लगे थे और एक शाम को उन्होंने अपनी ही जान ले ली 
बड़ा सवाल आखिर ये खड़ा होता है कि आखिर जो हमारा समाज है वो किस ओर को जा रहा है कि एक व्यक्ति इतना ज़्यादा अपने ही घर में परेशान हो जाता है कि अपनी जान लेने को मजबूर हो जाए क्योंकि हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से परेशान है तो किसी परिजन से बात करे किसी दोस्त से बात करे ताकि उनकी जो समस्या है उसका समाधान हो सके कि इसे बात करके हो सकता है उन्हें अच्छा लगे अगर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस प्रकार से परेशान है या फिर डिप्रेशन का शिकार हो रहा है तो आप भी उनसे ज़रूर बात करें उनको सांत्वना दें उनके साथ बैठें क्योंकि हो सकता है कि आपकी पाँच मिनट की बात से किसी व्यक्ति की जान भी बच जाए इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपके जो भी विचार है वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को पाने के लिए सभी सब्सक्राइब करें स्वराज मीडिया नेटवर्क को